ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ചോറിനും ഒപ്പം എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പനീർ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ഹായോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പനീറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പനീർ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ക്യാരറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത് രണ്ടുള്ളി അഞ്ച് തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ഫസ്റ്റ് പാൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഓഫാക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളയാം ഉള്ളി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നല്ലവണ്ണം തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചീൻചട്ടി വെച്ച് കടുവ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉള്ളി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും കൂടെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇളക്കി ഇളക്കി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മളിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുള്ളൂ ഇപ്പോഴുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്ന പരുവായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം പനീർ കഷ്ണങ്ങളും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പനീർ വേണമെങ്കിൽ വറുത്ത് നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ വറക്കാതെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ടാം പാലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പനീർ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പനീർ ഒത്തിരി നേരം വേവിക്കരുത് കൂടുതൽ സമയം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു വിധം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം 
നമ്മുടെ പനീർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാലം കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പനീർ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ പൂരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്